Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali dalam program memperkasihkan kemarahan penyediaan Anjuran Waddles of Ventures terbitan Atul Day Studio. Siri ini berjudul Mengatur. Ia merupakan fungsi ketiga bagi modul fungsi asas pengurusan. Objektif pembelajaran khusus siri ini adalah untuk mengkuraikan taklifan fungsi mengatur dan menggariskan langkah yang perlu diambil bagi melaksanakan fungsi mengatur. Topik-topik yang dibincangkan ialah pengenalan, mengesahkan dan mengelompokkan tugas, menyelaraskan tugas bertindih, menetapkan dan menghadirkan tugas serta tanggungjawab, menentukan dan mengadakan sumber, menentukan dan menurunkan kuasa dan menentukan sistem pertanggungjawaban. Mengatur adalah fungsi kedua bagi fungsi asas pengurusan yang perlu dilakukan oleh personal penyelidikan selepas melaksanakan fungsi merancang. Ia melibatkan proses menafasti dan menumpukan tugas yang perlu dilaksanakan mentakrifkan dan menetapkan tanggungjawab serta menghakikan kuasa dan menetapkan pertanggungjawaban. Tujuannya adalah untuk memastikan tugas yang diarahkan dapat dilaksanakan dan disiapkan sebagaimana dirancang dengan cekap dan berkesan serta mencapai objektif yang ditetapkan. Aktiviti fungsi mengatur secara sistematik dan cekap perlu mempertimbangkan langkah-langkah berikut. Sahkan dan kelompokkan tugas Selarangkan tugas bertindih, tetapkan dan agihkan tugas serta tanggungjawab, tentukan dan agihkan sumber, tentukan dan turunkan kuasa dan tetapkan pertanggungjawaban sebelum melangkah ke fungsi seterusnya iaitu mengarah dan memimpin. Kerap kali tugas yang diarahkan melibatkan beberapa tugas utama dan sub tugas atau aktiviti. Kesemua tugas dan sub tugas tersebut perlu dikelompokkan atau diasingkan mengikut ciri-ciri persamaan atau perbezaannya. Fungsi mengatur perlu dimulakan dengan merujuk kepada hasil fungsi merancang termasuk plan pelaksanaan yang telah diluluskan. Semak dan sahkan skop tugas yang diarahkan dan tempoh masa yang diperuntukkan. Antara lain, ciri-ciri tugas utama dan sub tugas yang perlu diberikan perhatian ialah skop, lokasi dan masa, serta keperluan tenaga kerja, bahan dan tentera. Ia adalah untuk memudahkan penerdapan dan pengagian tugas, tanggungjawab dan bidang kuasa, serta pengagian sumber dan penerasan tugas berkindir. Tugas berkindir bermaksud tugas yang serupa atau berbeza tetapi perlu dilakukan di lokasi dan atau pada masa yang sama atau selepas perlukan tugas atau aktiviti kerja sebelum mula disiapkan. Untuk menyelaraskan tugas bertindih, semak dan kaji semula peran pelaksanaan yang telah diluluskan. Semak senarai tugas utama dan sub-tugas. Tentukan utama supaya ia selari dengan objektif yang ditetapkan. Pindah pelaksanaan sekiranya perlu mengikut keutamaan tugas dan sub-tugas yang telah ditentukan. Penetapan dan pengadaan tugas dan tanggungjawab memerlukan personal penyelian mengenal pasti orang bawahan atau pekerja yang layak dan sesuai untuk melaksanakan tugas tersebut. Aspek yang perlu dipertimbangkan termasuk kemahiran dan kecekapan, pengetahuan dan pengalaman serta keboleh percayaan orang bawahan atau pekerja yang perlu dilantik. Selain itu, perkara yang perlu dilakukan dan tidak boleh dilakukan juga perlu ditentukan dan ditetapkan. Orang bawahan atau pekerja yang ditugaskan perlu diperuntukkan dengan sumber-sumber seperti bahan dan jantara yang sesuai dan mencukupi. Kejadian sumber yang sesuai dan mencukupi mendorong orang bawahan atau pekerja mengambil jalan mudah atau jalan pintas bagi melaksanakan dan menyiapkan tugas yang diarahkan. Keadaan ini bukan sahaja menyebabkan kerja yang disiapkan tidak memakai keperluan yang ditetapkan, ia juga berpotensi mewujudkan hazard yang bersiko menyebabkan kejadian tidak diingini berlaku dan seterusnya mengakibatkan mudarat. 
Oleh yang demikian, sumber yang diperlukan bukan sahaja perlu sesuai dan mencukupi. Ia juga perlu bebas dari sebarang risiko yang berpotensi menjejaskan keselamatan dan kesihatan mereka yang terlibat. Mereka yang ditugaskan juga perlu diperuntukkan bidang kuasa tertentu bersesuaian dengan skop tugas yang diarahkan. Mereka juga perlu diperuntukkan kuasa tertentu bagi menegur dan membetulkan apa-apa kelakuan tidak selamat, keadaan tidak selamat serta lain-lain tidak ketidakpatuan semasa melaksanakan tugas yang diarahkan. Sistem pertanggungjawaban perlu diwujudkan supaya orang bawahan atau pekerja melaksanakan tanggungjawab menggunakan sumber dan kuasa yang diperuntukkan secara berkhemah. Ia juga perlu menetapkan daripada siapa mereka perlu menyembahan dan kepada siapa mereka bertanggungjawab serta kepada siapa mereka perlu melapor. Selain itu, ia juga perlu menjelaskan implikasi kegagalan melaksanakan tanggungjawab dan menyalahkan menyalahgunakan sumber serta kuasa yang diperuntukkan. Sebagai rumusan, fungsi mengatur perlu dilaksanakan dengan teratur dan cekap. Kegagalan berbuat demikian menyebabkan perancangan yang dibuat tidak dapat dilaksanakan. Seterusnya, menjejaskan fungsi mengarah dan memimpin serta mengawal. Sekian untuk siri ini. Sehingga berjumpa lagi, siri akan datang iaitu mengarah dan memimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.